എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഓർക്കണം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ചായ കിട്ടുന്നില്ലേ എങ്ങനെയായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ രാത്രിയിൽ വയറു നിറയെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇത് കൊടുക്കാൻ തുണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും തുണി കടം വാങ്ങി ഉടുത്തുകൊണ്ട് വന്നവർ ആരെങ്കിലും വിടുന്നിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല ഞാൻ ഒരു കീറക്കാരക്ക പോലും കഴിക്കാതെ വന്ന് ആരെങ്കിലും വിടുന്നിട്ടുണ്ട് ആരും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാധ്യമം ചെയ്തു വന്ന നോമത്തെത്രയാ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന റബ്ബുത്ത ആല ശ്വസിക്കാൻ വായു തന്ന റബ്ബുത്ത ആല കിടക്കാൻ വീട് തന്ന റബ്ബുത്ത ആല ഭരിക്കാൻ വസ്ത്രം തന്ന റബ്ബുത്ത ആല ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബുത്ത ആല ആഹു റബ്ബുൽ ഇസ്തത്തിനെ കുറിച്ച് മക്കളെ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ട് എന്റെ റബ്ബേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തൊട്ടം വെക്കാത്ത റബ്ബേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന റബ്ബേ എനിക്ക് കിടക്കാൻ കിടപ്പാടം തന്ന റബ്ബേ എനിക്ക് ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം തന്ന റബ്ബേ എന്റെ നാഥ നിനക്കാണ് സ്തുതി റബ്ബേ എന്ന ചിന്തയോടെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു എത്ര പേരുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ന് പടച്ചോനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കൈപൊക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം കൈ ഉണ്ടാവില്ല പൊങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് ആരോർത്തു ഇന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും ഓർത്ത് കാണും മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നമ്മുടെ നാഥൻ ആ പടച്ചോനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പലരും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ നിസ്കരിച്ചപ്പോ ഒക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാത്തപ്പോ എവിടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒട്ടും ഓർക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ശരി എല്ലാ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും അല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും പറയാ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിസ്കാരവും പടച്ചവനെ ഓർക്കാത്ത നിസ്കാരമാ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും എസ് എസ് എൽ സി എഴുതിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഏത് വർഷമാ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എഴുതിയത് തൊണ്ണൂറിലാണ് എഴുതിയത് എൺപത്തെട്ടിലാണ് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കും ഏത് കൊല്ലാ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചേ അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കഴിച്ചോർക്ക് ഏത് കൊല്ലാ കല്യാണം കഴിച്ചേ അതുപോലെ ഏത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന ജനിച്ച ദിവസം പലർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പറയും എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇന്ന തീയതിയാണ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ വേറെ പലതും ഓർമ്മയുണ്ടാവും കോഴിക്കോട് ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഓടുന്ന സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആയിരം വട്ടം വേണേലും പറയും അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇന്ന് അസർ നോദിയ സൂറത്ത് ഏതാ ഇന്നത്തെ അസർ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു സൂറത്ത് ഓതുമല്ല അസർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പാത്തിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സൂറത്ത് ആവതിയായി ഇത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇന്ന് അസർ നിസ്കരിക്കും ഫാത്തിഹ തന്നെ ഓതിയോ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പിന്നല്ലേ സൂറത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലേ അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു സമയം അസർ നിസ്കരിച്ച റമലാനായിട്ടും അസർ നമസ്കരിച്ച എത്ര പേരെന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ പകുതി പേരെങ്കിലും അസർ നിസ്കരിക്കാത്തവരായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് റമലാനായോണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അഞ്ച് ശതമാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒന്നും നിസ്കരിക്കാത്ത എന്ന് പറയും കുറ്റം പറയല്ല മഹാനായ അഷ്റഫുൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഒരു ലറീഫായണെങ്കിലും ഒരു ഹദീഫ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാ ആ കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കാൻ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നത് ആ വിഷയം മഹാനായ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നാളെ മഹേശ്വരയിൽ എല്ലാ ജീവികളെയും ഹാജരാക്കപ്പെടും മഹേശ്വരയിൽ എല്ലാ ജീവികളെയും ഹാജരാക്കപ്പെടും എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആ ജീവികളോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ആ ജീവികൾക്ക് പകയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും ആ ജീവിയെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും എല്ലാറ്റിനും ആ ചോദ്യത്തിന് ആ മറുപടി അനുസരിച്ച് എല്ലാറ്റിനും പ്രതികാരം ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒരു മൂരി മറ്റൊരു മൂരിയെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിയ മൂരിയെ കൊണ്ട് കുത്തുകൊണ്ട മൂരിയെ തിരിച്ചു കുത്തിപ്പിക്കും റബ്ബിന്റെ മീതി നടപ്പിലാക്കും ഒരു പശുവിനെ മറ്റൊരു പശു കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ
നായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്തിനോട് പറയും എനിക്ക് നിന്നോടൊരു പരാതി പറയാനുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ പടച്ചവനെ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇത്രയും മോശമായ ഒരു ജീവിയായി സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത്രയും തരന്താണ് ഒരു ജീവിയായിട്ട് നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്പർശനത്തിന്റെ ഭാഗ്യം പോലും കിട്ടാത്ത ജീവിയായിട്ട് എന്നെ നീ എന്തിനാ റബ്ബെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത്രയും വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയായി ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് പരിഭവമുണ്ട് റബ്ബെ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് റബ്ബെ എന്തായാലും റബ്ബെ അലഹമില്ല നിന്നെ ഞാൻ തുടിക്കുന്നു പടച്ചവനെ നീ എന്നെ ഒരു പന്നിയായി സൃഷ്ടിച്ചില്ലല്ലോ ടിപടച്ചവനോട് പറയുമെന്ന് നായ പടച്ചവനോട് പറയുമെന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ എനിക്ക് പരിഭവമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്പർശനം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാലും റബ്ബെ നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു നീ എന്നെ ഒരു പന്നിയായി സൃഷ്ടിച്ചില്ലല്ലോ റബ്ബെ ആര് പറയും നായ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും എന്നിട്ട് അവസാനമായി പന്നിയ ഹാജരാക്കപ്പെടും പന്നിയോട് ചോദിക്കും നിനക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത് പന്നി പടച്ചവനോട് പറയുമെന്നോ മാതാ ഉച്ചിഷ്ടവും വിസർജ്യവും മാത്രം തിന്ന് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വൃത്തിഗത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വളരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയായിട്ട് നീ എന്ന സൃഷ്ടിച്ചല്ല റബ്ബേ ഏറ്റവും കരത്താണ് ഒരു ജീവിയായി നീ എന്ന സൃഷ്ടിച്ചല്ല റബ്ബേ എനിക്കതിൽ വിഷമമുണ്ട് നാഥ എനിക്കതിൽ പരിഭവമുണ്ട് നാഥ എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് നാഥ എന്നാലും റബ്ബേ അലഹമില്ല നിന്ന ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു റബ്ബേ നിനക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായി നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലല്ല റബ്ബേ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും നിനക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാത്തവരായ അവനെ പോലെ ഞാൻ നീചനായില്ലല്ലോ എന്ന് പന്നി പടച്ചവനോട് പറയുമെന്ന് നബിയുലാഹി ദാമക്കളെ അവസ്ഥ അള്ളാഹ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എനിക്കെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ റമലാനായതുകൊണ്ട് പലരും നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റമലാനിൽ നന്നായിട്ട് പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് റമലാനിൽ തറാവേഹും മിത്രും ഒക്കെയായി പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റമലാൻ തീർന്നാൽ മക്കളെ സലാം പറഞ്ഞു പൊക്കളെ എഴുതുകെട്ട് എല്ലാരും ആർ എസ് പി കാരാകാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് എത് ആർ എസ് പി ബേബി ജോണിന്റെ ആർ എസ് പി അല്ല റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടി അങ്ങനൊരു ആർ എസ് പി ഉണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ടോ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടി ആർ എസ് പി കാരാകരതായ നോമ്പിന് മാത്രം നിൽക്കാൻ ഷവാൻ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പതായി നിലാവൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് കണ്ടാൽ മെല്ല പള്ളിയിലേക്ക് പഴയ ഒരു ടവലും തൊപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് നീലമൊക്കെ മുക്കി റെഡിയാക്കി തേച്ച് തലയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാ പള്ളിയിലേക്ക് പിന്നെ പള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ പള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് റമദാൻ മുപ്പത് വരെ ഒരു ഇരുപത്തേഴാരാവു വരെ ഇരുപത്തേഴാരാവുമ്പോൾ പോരിഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാ കരുതുന്നേ പിന്നെ തറാബിഹൊക്കെ നിർത്തും പിന്നെ പത്രത്തിന് മാത്രം പോവും പെരുന്നാളിൽ നിന്ന് പോവും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കും ഇമാമിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുസ്ലിയാരെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്ലാം അലൈക്കും മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ബായ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റമദാനി കാണാം റമദാൻ നിസ്കാരം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത റമദാനിൽ വണ്ടി സർവീസിന് കയറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു മാസം കേറ്റി ഗ്രീസ് അടിച്ച് ശരിയാക്കി അഴുക്കൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം ക്ലീൻ പിന്നെ പതിനൊന്ന് മാസവും ഏത് കാട്ടിലും മേട്ടിലും എവിടെ വേണേലും ഓടിക്കേറാം വീണ്ടും വരും അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഷെഡിൽ കേറ്റും റമലാനെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം പക്ഷെ നിസ്കാരം റമലാനിൽ മാത്രം നടത്തിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതരുത് റമലാനി മാത്രം നിസ്കരിച്ചിട്ടേ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കരുത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുക നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്തിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുടെ മുന്നിൽ കൈകെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുകയാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാ മലപ്പുറത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോയാൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി പോയാൽ മഞ്ചേരിയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി പോയാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് ഡി വൈ എസ് പി വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാര് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ മുമ്പിലും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിലും ഒക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ
കൂട്ടിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പഞ്ചപുച്ചം അടക്കിയിട്ട് ഒരു പാവം മനുഷ്യനെ പോലാ നിൽക്കുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടാ നിൽക്കുന്നത് പേടിച്ചരണ്ട മാനുകുട്ടിയെ പോലെയാ നിൽക്കുന്നത് വെറും ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിന്റെ ചിന്ത മൊത്തം മജിസ്ട്രേറ്റിലേക്ക നിന്റെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം മജിസ്ട്രേറ്റിലേക്ക നിന്റെ കൽബ് മൊത്തം മജിസ്ട്രേറ്റിലേക്ക ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഡി വൈ എസ് പി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മുട്ടിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മറുപടി പറയും നീ അവിടെ ഡി വൈ എസ് പിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല നിന്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ അങ്ങോട്ടും പോവില്ല നിന്റെ മുന്നിൽ മൊത്തം ഡി വൈ എസ് പിയാ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഡി വൈ എസ് പിയാ വേറെ എങ്ങോട്ടും നിന്റെ ചിന്ത പോകൂല ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏതാനും എണ്ണപ്പെട്ട കിലോമീറ്ററുകൾക്കുള്ളിലുള്ള അധികാര സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തിന്റെ അധികാര സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നീ സർവസ്വവും അവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞ് നിന്റെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിൽക്കുമെങ്കിൽ അനന്ത വിശാലമായ ആകാശത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുറബുല്ലസത്തിന്റെ മുന്നില് പ്രവിശാലമായ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നില് ഭൂമിയിൽ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് അമ്പിളിയമ്മാമനോട് തൊട്ടിരുന്നു നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അടക്കം പറയുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉടമയായ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നില് ആ പർവ്വതങ്ങളുടെ അടിവാരത്തുകൂടി കളകലാരവം മുഴക്കിക്കൊണ്ടൊഴുകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചരുവികളുടെ ഉടമയായ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നില് അലറി വിളിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ ഉടമയായ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നില് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ കോടാനുകോടി ജീവികളുടെ ഉടമയായ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നില് ഈ സമുദ്രത്തെ അത്ഭുതകരമായി ഒരിക്കൽ പോലും സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന് ദുർഗന്ധമില്ലാതെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നില് അലറി വിളിക്കുന്ന കടലിന്റെ അഗാധതയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നീ പോകുമ്പോൾ പൊന്നുമോനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കടലിലെ വെള്ളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ദുർഗന്ധം വരുന്നില്ല എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കടലിലെ വെള്ളം ആ കടലിലെ വെള്ളം ഒരു വലിയതാണ് വലുതാണ് കടലെങ്കിലും മക്കളെ ആ കടലിൽ ചെന്ന് വീഴുന്ന പെൺകണക്കിന് മാലിന്യങ്ങളില്ലേ എത്ര ആയിരം ശവങ്ങളാ ഒരു ദിവസം കടലിൽ വീഴുന്നത് എത്ര ടൺ അഴുക്കാണ് ഒരു ദിവസം കടലിൽ വീഴുന്നത് എത്ര ടൺ മാലിന്യമാണ് കടലിൽ വീഴുന്നത് എത്ര മനുഷ്യന്റെയും മറ്റു ജീവികളുടെയും മലമാണ് കടലിൽ വീഴുന്നത് ഇതെല്ലാം വീഴുന്ന കടലിലെ വെള്ളത്തിന് എന്തേ മക്കളെ ദുർഗന്ധമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം മാറ്റാൻ റബ്ബ് ദുർഗന്ധം വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കടലിലെ വെള്ളം എപ്പോഴും അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലമാലകൾ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ അള്ളാഹു ഉപ്പിന നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ രണ്ട് ഭരണി എടുക്ക് ഒരു ഭരണിക്കകത്തൊരു നെല്ലിക്കായുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ നെല്ലിക്ക ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഭരണി നീ മൂടുക രണ്ടാമത്തെ ഭരണിയിൽ കുറച്ച് നെല്ലിക്ക ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടുക എന്നിട്ട് നീ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പിടാത്ത ആ ഭരണി നീ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കുക അഴിയ നെല്ലിക്കയുടെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നിന്റെ ആസാരന്ധ്രങ്ങൾ ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാകാതായി പോകും എന്നാൽ നീ ഉപ്പിട്ട് വെച്ച നെല്ലിക്ക ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ആസ്വാദ്യകരമായ സുഗന്ധം വരുന്നതല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരില്ല വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടതിന്റെ പ്രത്യേകതയാതെ ഈ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രതിശാലമായ കടലുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ആ കടലിൽ ഉപ്പു നിക്ഷേപിച്ച റബ്ബുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ആ കടലിൽ പോകുന്ന തിരൂരുകാരനും താനൂരുകാരനും കടലിൽ പോകുന്ന പൊന്നാലിക്കാരനും കടലിൽ പോകുന്ന കേരളീയനും പശ്ചിമ ബംഗാളുകാരനും കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്കും ആ കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥയെന്നാ ആ വെള്ളത്തെ ദുർഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിച്ച റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലത്ത് കടലിനെ കാക്കുന്ന റബ്ബ് ആകാശത്തെ കാക്കുന്ന റബ്ബ് ഭൂമിയെ റബ്ബ് പർവ്വതങ്ങളെ കാക്ക
കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു കാശ് കിട്ടാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നു കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നു വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു നാട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു എങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കൈനെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കൈകെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കഠാര കുത്തി ഇറക്കിയാലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാരായ അലിയാര് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയില് മഹാനായ അലിയാര് തങ്ങള് ധീരമായ സാന്നിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ ബഹുബാലപ്പെട്ട അലിയാഹുവിന്റെ വലത് കാലിന്റെ തണ്ടയിൽ കാൽത്തണ്ടയിൽ അരിയാറ് തങ്ങളുടെ കാൽത്തണ്ടയിൽ ഒരു വലിയ അമ്പു വന്ന് പതിക്കുകയുണ്ടായി അതിശക്തമായ മൂർച്ചയുള്ള അമ്പു വന്ന് അലിയാറ് തങ്ങളുടെ കാലിൽ പതിച്ചു അലിയാറ് തങ്ങളുടെ വലത് കാലിന്റെ തണ്ട കാൽത്തണ്ടയിൽ അമ്പു കൊണ്ടു കയറിയിട്ട് അമ്പ് തളച്ചു കയറിയിട്ട് ആ അമ്പ് വലിച്ചൂരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കള് അലി റലിയാഹു താലാഹുവിന്റെ കാലിന് കൊണ്ടുകയറിയ അമ്പ് വലിച്ചു കീറാൻ വലിച്ചു ഇറക്കാൻ വേണ്ടി കാലിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പോക്കിയിട്ടും കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലിയാഹു അനുഹു വേദനയുടെ കാട്ടിട്ടും കൊണ്ട് സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളാം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് അമ്പു വന്ന് വലിച്ചൂരിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നിസ്കാരത്തിന്റെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടൂല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കെട്ടുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാലോ കൈ ഇങ്ങനെ പുറമോട്ട് എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹ് അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ തട്ടി നീക്കുന്നു എന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് കൈ പുറമോട്ട് എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അതാണ് കൈകിട്ടുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്നാണ് മഹാത്മാക്കൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹ് അല്ലാത്ത സർവ്വതിനെയും പുറകോട്ട് തട്ടി നീക്കി അള്ളാഹുവിലേക്ക് താൻ അടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി അവന്റെ ശരീരത്തിന് രോമാഞ്ചമുണ്ടാകും കാരണം എന്താ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ത്തിന്റെ മുന്നിലാ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടുമ്പോൾ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ അടുക്കുകയാണ് അനന്തവിശാലമായ ആകാശത്തെയും വിശാല വിസ്തൃതമായ ഭൂമിയെയും സംവിധാനം ചെയ്ത തമ്പുരാനെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാനിത എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമർപ്പണ മാനസ്കാരം അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ ഒക്കെ തട്ടി നീക്കി അള്ളാഹ എന്ന് ചോടടിപ്പിക്കണം നമ്മളൊക്കെ സത്യത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹ അങ്ങ് മാറ്റുവാകുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ ആ നെഞ്ചിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൈ കെട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇബിലീസ് വന്ന് നെഞ്ചിൽ കയറും എന്നിട്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മൊത്തം കാര്യങ്ങളും തോന്നിപ്പിക്കും അലി റലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ കാലിൽ അമ്പ് കയറിയപ്പോൾ അമ്പ് വലിച്ചൂരാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ട് അനിയാരുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഊരിക്കോളാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അമ്പ് ഊരി മാറ്റിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അറിയില്ല അതുവരെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അമ്പ് ഊരി മാറ്റിക്കൊള്ളൂ അപ്പോഴ് ഞാൻ അറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാരുതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി സഹാബാക്കൾ വന്ന് കാലിന് തറച്ചിരുന്ന അമ്പങ്ങ് വലിച്ചൂരി അലിയാരുതങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അമ്പൂരിയത് സ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോ തറയിൽ രക്തം കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാ അപ്പോഴാണ് നോക്കുമ്പോ കാലിൽ അമ്പില്ല അതുവരെ ചിന്തയില്ല അമ്പ് വലിച്ചൂരിയിട്ട് അറിയാത്ത നിസ്കാരം അതെന്തൊരു നിസ്കാരമാണ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാ നമ്മൾ അത്ര അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തുമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്
ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസികൾ അവരോട് അള്ളാ എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ വജുലത്ത് കുലൂപവും അവരുടെ ഹൃദയം പിടപെടയ്ക്കും അവരാ ഉപരീകൾ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം പിടയ്ക്കും നമുക്കങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാല അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചലനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ അയലത്തുകാരന്റെ അയലത്തെ ചങ്ങാതിയുടെ വാപ്പായ്ക്ക് ഉപ്പായ്ക്ക് വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ കാലൊടിഞ്ഞു അയലത്തെ ചങ്ങാതിയുടെ ഉപ്പായ്ക്ക് വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ കാലൊടിഞ്ഞു നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉപ്പാടെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും ദുഃഖം വേറൊരാളുടെ ഉപ്പാടെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ സ്വന്തം ഉപ്പാടെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹൃദയത്തിന് വേദനയാ കാരണമെന്താ എന്റെ ഉപ്പ അല്ലേ എന്റേത് എന്നുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉപ്പായോട് ആയിരം പെണ്ണുങ്ങൾ നിൽക്കുകയാ ആയിരം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ചലിക്കും എന്റെ ഉമ്മ അല്ലേ എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശു നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുമ്പം പാടത്തൊരു നൂറ് പശുക്കൾ നിന്ന് പുല്ലു തിന്നുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പശുവിനെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാവും എന്റെ പശു അല്ലേ നമ്മുടെ പശു നമുക്കൊരു സ്കൂട്ടറോ സൈക്കിളോ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിന് പത്ത് ദിവസം ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു അയാൾ ഇതുമായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരൂര് ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൽ ഇയാൾ അടിച്ചു വിട്ടു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദേ എന്റെ സ്കൂട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയം എന്റേത് എന്ന ചലനമുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ അള്ളാഹ് എന്ന ഒരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഗൌരവപൂർവ്വം എന്റെ അനുജന്മാര് ചിന്തിക്ക് സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്ക് എന്റെ അള്ളാഹ് അള്ളാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റേത് എന്തതാ പഠിച്ചവൻ എന്റെ റബ്ബ് എന്തേത് എന്ന ഒരു കൽപ്പിയായ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇതാ ദുഃഖി അള്ളാഹു വജിലത്ത് കുലൂപവും അള്ളാന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ഹൃദയം എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എത്ര അള്ളാ എന്ന് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് മുമ്പിലൂടെ പോകുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാവുന്നോ അള്ളാ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഹൃദയം ഞെട്ടുന്നുണ്ടോ വീട്ടിലൊക്കെ റാത്തി പേടത്താറില്ലേ നൂറു ആയിരവും വെട്ടം അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാ അള്ളാഹു അള്ളാ 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 റാത്തീബ് ചെല്ലുന്നു ബർക്കത്തുള്ള കാര്യമാ വീട്ടിന് പുണ്യമുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാ ഈ റാത്തീബിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കലണ്ടർ കിടന്ന് അനങ്ങിയാലും ശരി നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരക്കം ഉണ്ടാകില്ല ഒരു കോടി വട്ടം അള്ളാഹ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഹൃദയത്തിന് ചലനമുണ്ടാകുന്നില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താ തീർച്ചയായും അവരോട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ വജിലത്ത് കുലൂപവും അവരുടെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് എന്നാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല അള്ളാഹുമായിട്ടൊരു ഇഷ്ടവുമില്ല ഇത് പറയാനാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാലുരണ്ടും പഴുത്ത് ദ്രവിച്ച വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ദുർഗന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ദുർഗന്ധം മാറാൻ വേണ്ടി അവിടെ മൊത്തം എത്രയോ ഡെറ്റോളിച്ച് കഴുകിയിട്ടും മാറാത്ത ദുർഗന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും മാരകവും ഭീകരവുമായ രോഗം കൊണ്ട് കാല് ദ്രവിച്ച് ദുർഗന്ധം വലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെ ആ സ്ത്രീ എത്തിയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്തിനാ നമുക്ക് റബ്ബുകന്ന ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാരാ നമുക്ക് റബ്ബുകന്ന സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാരാ ഈ സൗകര്യങ്ങളും ഈ സൗഹാര സഹായങ്ങളും മൊത്തം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന നമ്മുടെ പടച്ചവനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറബുറ
ഏറ്റവും വലിയ പൈസക്കാരനാരാ അയാളുടെ അടുക്ക പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ അവർ അമ്പതിനായിരം റുപ്യ തരുവോ അങ്ങനെ അടുത്ത പൈസക്കാരന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് ചോദിച്ചു അമ്പതിനായിരം റുപ്യ തരുവോ അയാൾ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇന്നലെ വന്നെങ്കിൽ തരായിരുന്നു എന്റെ അടുക്ക പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ കൊടുത്തുപോയി അയാൾ കൈയൊഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പൈസക്കാരന്റെ അടുക്ക പോയി അയാൾ പറഞ്ഞു പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പറമ്പിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തുപോയി രക്ഷയില്ല അവസാനം ആരടുക്ക പോകും നാട്ടിലെ പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നവന്റെ അടുക്ക പോയി പലിശക്കാരന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് പലിശയ്ക്ക് പൈസ ചോദിച്ചു അമ്പതിനായിരം റുപ്പിക തരുവോ ഞാൻ പലിശ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാസം തോറും അയാളോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രക്ഷയില്ല രണ്ടു മാസം കഴിയും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബാങ്ക് മാനേജർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒരാളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബാങ്ക് മാനേജർ എടുക്ക പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ഉറപ്പിക്ക എനിക്ക് തരുവോ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ വസ്തു ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് പണയം തരാം ഈട് തരാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം ഉറപ്പിക്ക തരണം അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ ഫണ്ടൊന്നുമില്ല അത് കഴിയട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എല്ലാരും കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്ന് വീട്ടിൽ കസേരയിൽ ഇരുന്നോട്ട് പറയും പടച്ചോനെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയി കിട്ടിയില്ല അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പലിശക്കാരനേക്കാൾ മോശമാണോ മക്കളെ നമ്മുടെ പഠിച്ചവൻ ആണോ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പലിശക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നു മുതലാളിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടുന്നു നാട്ടിലെ പ്രമാണിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു ബാങ്കുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസിയെ കുറിച്ച് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോയല്ലോ സലാത്തിന്റെ ശക്തി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആദ്യം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് അള്ളാഹുറബുല്ലാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടിയും ആ മക്കളെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മുഹമ്മിനാണോ മുഹമ്മിനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് അള്ളാഹുറബുല്ലായിരിക്കും ഒരു വിഷയം വന്നാൽ ആദ്യം പടച്ചോരെയാ ഓർക്കുന്നത് അവനാണ് മുഹമ്മിൻ പറഞ്ഞതാ ഒരാളിന് രോഗം ഉണ്ടായി നമ്മളോട് ചോദിക്കും രോഗം ഉണ്ടായി നമ്മള് ആശുപത്രി പെട്ടെന്ന് ഏത് ഡോക്ടർ എടുക്കെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങോട്ട് ഓടും നമ്മോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ട് അസുഖം ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും അസുഖം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയും മൗലാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി പറ്റിയില്ല ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശ്രീചിത്രയെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് മദ്രാസ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇനിയൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ടായില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൈയൊഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അവസാനത്തെ നാട്ടുവൈദ്യനാണോ മക്കളെ പഠിച്ചോ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എത്തേണ്ട ആശ്രയമാണോ അള്ളാഹു അല്ല നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം ചെന്നെത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുറ പുല്ലിസത്തിലാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സത്യവിശ്വാസിയാകുന്നത് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ ഒരു വിഷമം വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു ഓടിയെത്തണം ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ ബദരീങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടാത്തെ ബദരീങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ ജയിച്ചത് ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി അവരെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാ കോയമ്പത്തൂരിൽ എന്താ മക്കളെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങാത്തത് എന്താ ജയ്പൂരിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങാഞ്ഞത് എന്താ ചെച്ചിനയിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങാഞ്ഞത് എന്താ ബോസിനയിൽ മനുഷ്യരെ കന്നുകാലികളെ പോലെ പേപ്പട്ടികളെ പോലെ കൃമികളെ പോലെ ബോസിനയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് എന്താ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ മലക്കുകളുടെ സഹായം ആധുനിക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ റബ്ബ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മാനില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ നിക്കരിക്കുന്നു നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു ധൈര്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഈമാന്റെ ഈമാന്റെ ആത്യന്തികമായി ഉണ്ടാകേണ്ട തെളിവുകളല്ല ഒരാളിന് ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടാകണം അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം അവൻ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും പ്രശ്നം വന്നാലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാകണം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഒരു മുഹമ്മിന് ഒരു വിഷമമുണ
കാണുന്നവരോടൊക്കെ എനിക്ക് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക പോയി ഇജറിഞ്ഞോ എനിക്ക് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക പോയി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ കേൾക്കുന്നവന് തോന്നും പഹേൽ അത്രയും പോയി കിട്ടിയല്ലോ പഠിച്ചവനെ അലഹമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും ഇതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പട്ടിണിയായി പോയി വേറൊരാളോട് പറയരുത് വീട്ടിൽ വിഷമമായി പോയി വേറൊരാളോട് പറയരുത് ഒരാളിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നു കടം വന്നു ഒരാളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് ഇത് റബ്ബിനോട് പറയുകയും സൃഷ്ടികളെ തൊട്ട് മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുദാലാവിന് ആശുപത്രി ഒരു കൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്നാണോ ഉമിനാണോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയമാണോ ഞാൻ പറയുന്നേ ആണോ എങ്കിലേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഞാൻ വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നോളാം ഒരു വിഷമം വന്നാൽ അത് മറച്ചു വെക്കണം ആരെ തൊട്ട് ആരെ തൊട്ട് മറച്ചു വെക്കണം സൃഷ്ടികളെ തൊട്ട് മറച്ചു വെക്കണം സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുറബുസത്തിനോട് മാത്രം പറയണം അവനാണ് മുമിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സഹായം കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് പാമ്പും കോട്ടുമൊക്കെ ഇട്ട് മെട്ടുകത്തിയും പിച്ചാത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടൊന്നും റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടില്ല റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടണോ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുമിനാകണം മുമിനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തമക്കിന് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹിന് മതിയായവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുകയാ ഏത് പ്രശ്നത്തിന് റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനത്തെ ഉപരായി നമ്മൾ മാറണം കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊൽഹത്തുള്ളാഹു മഹാനായ തൊൽഹത്ത് അഷറത്തുൽ മുബശ്ശിരിയങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാ പൊന്നുമക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അബൂബക്കറും ഫിൽജന്മറും ഫിൽജന്മാനും ഫിൽജന്മ അലിയും ഫിൽജന്മ തൊൽഹത്തും ഫിൽജന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ പെട്ട മഹാനായ തൊൽഹത്തറലി അള്ളാഹു താലാഹു ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് തൊൽഹത്തറലി അള്ളാഹു അനുഭവം മടങ്ങി വരികയാ തൊൽഹത്തറലി അള്ളാഹു അനുഭവനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുകയാ ും തന്റെ ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊൽഹത്തുള്ളി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുക യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് സഹാതാക്കൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിജയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ തൊൽഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാ തൊൽഹത്തുള്ളി അള്ളാഹു അനുഭവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊന്നുവോ തന്ന് മകനങ്ങ് മരിച്ചു തൊൽഹത്തിന്റെ പൊന്നു മോൻ മരിച്ചുപോയി തൊൽഹത്ത് അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്താ ചെയ്തത് തൊൽഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്താ ചെയ്തത് തൊൽഹത്ത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തുനിന്നില്ല സാധാരണ നിലയില് ഭർത്താവ് നാട് തന്നാക്കാൻ പോയിരിക്കയ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കയ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് പോയിരിക്കയ ഭാര്യ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും മകന് രോഗം വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മയ്യത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് നെഞ്ചത്തും അടിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്റെ ഭർത്താവ് നാട് നന്നാക്കാൻ പോയേക്കുക എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല ദേ എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കും പക്ഷേ തൊൽഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നിലവിളിച്ചില്ല മക്കളെ തൊൽഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അലറി വിളിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അചഞ്ചലമായ രീതിയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തൊൽഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മയ്യത്തെടുത്തു ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ചു ആ മയ്യത്ത് കഥം പൊതിഞ്ഞു ആ മയ്യത്ത് അകത്ത് ഒരു റൂമിനകത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ റൂമ് പൂട്ടി എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി തലഹത്തിറലി അള്ളാഹു അനുഭവനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തലഹത്തിറലി അള്ളാഹു താല അനുഭവിന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴതാ തൊൽഹത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ കടന്നു വരുന്നു സലാം പറയുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്ക് സലാം മടക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവിന് കുളിക്കാൻ വെള്ളം തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു തൊൽഹത്തുള്ളി അള്ളാഹു അനുഭവ കുളിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തി വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അകത്ത് റൂമിലേക്ക് പോയി ഭർത്താവുമായി ശാര
പ്രിയതമവൻ നടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെയോ ചോദിക്കുകയോ പ്രിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തലഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ അയലത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സാധനം കൊണ്ട് വന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് അമാനത്താണ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ അമാനത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സാധനം കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വന്ന് പറയുകയാ ആ സാധനം ഇന്നും മടക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തരില്ലെന്ന് പറയണോ അതങ്ങ് കൊടുക്കണോ ഭർത്താവേ ചോദിച്ചു എന്താ നീ പറയുന്നത് ഒരാളൊരു സാധനം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കൊടുക്കണ്ടേ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ശരിയാണോ അത് അമാനത്തല്ലേ അത് കൊടുക്കണമല്ലേ അതേ അത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരു അമാനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പടച്ച തമ്പുരാര അമാനത്തെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൊടുക്കണോ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കണോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു റബ്ബ് അമാനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതും അങ്ങ് കൊടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നാൽ അള്ളാഹ് ായി തന്നെ നമ്മുടെ പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹു അങ്ങ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പൊന്നുമോൻ മരിച്ചുപോയി ഭർത്താവെ ആ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് ഞാൻ കഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് അകത്ത മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് കബറടക്കം നടത്തിയില്ല അങ്ങ് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങേ എടുക്കൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനൊരല്പം അങ്ങയോട് അങ്ങ് ക്ഷമസമാധാനം അങ്ങ് വന്നതിന്റെ വിഷമമൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാരായ തലഹത്തിനുവിന്റെ മുഖം ചുവന്നു തലഹത്തിന്റെ കണ്ണ് ചുവന്നു തലഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു തലഹത്തിന്റെ മുഖം ചുവക്കുന്ന ഭാര്യ കണ്ടു തലഹത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയായി നീ ഇനി ഇരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കും നീ എന്തായി കാണിച്ചത് എന്റെ പൊന്നുമോൻ മരിച്ചിട്ട് ആ വിവരം എന്നോട് പറയാതെ നീ മറച്ചു വെച്ചിട്ടും സമയം നീ എന്നെ കബളിപ്പിച്ചുവല്ലേ റസൂലുള്ള അടുക്കൽ എത്തുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂലല്ല ഞാനൊരു വലിയ വിഷമവുമായിട്ടാണ് നീയെ തീരിക്കുന്നത് എന്താണ് തലഹത്തെ യുദ്ധം വിജയകരമായിരുന്നില്ലേ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചില്ലേ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ ണ്ടത് എന്തിനാണ് തലഹത്തെ വിഷമിക്കുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയതിലല്ല എന്റെ ദുഃഖം ആ മരിച്ച കാര്യം എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോഴൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചരിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് ഞാനുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിലും ഏർപ്പെട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ അവളെ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചെടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെ കബളിപ്പിച്ച എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ഇനി ഭാര്യയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കണോ അതല്ല ഞാൻ അവളെ കൈ അവളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞേക്കട്ടെയോ ആ റസൂൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പുഞ്ചിരിക്കയാട് ചെയ്തത് പ്രവാചകന്റെ മുഖം പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് വിടർന്നു പ്രവാചകൻ നല്ല തൊൽഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയിട്ട് തൊൽഹത്തിന്റെ തോളിൽ പെട്ടി എന്നിട്ട് ചോദിച്ച തൊൽഹത്തെ സ്വർഗത്തിലെ ഹോർലി നിങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ അതേ അറിയും ആ റസൂൽ അല്ല ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹോർലി നിങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരെക്കാളും മെച്ചമായി സ്വർഗത്തിന് പദവിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും മതി ണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൊൽഹത്ത് വിശ്വസിക്കുമോ ഇല്ലയാ റസൂലല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഹോർലിങ്ങളെക്കാളും പദവി കിട്ടുന്ന പെണ്ണ് ഈ മദീനയിലുണ്ട് തൊൽഹത്തെ അത് നിന്റെ ഭാര്യയാണ് തൊൽഹത്തെ ഞാൻ റസൂലല്ല എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തൊൽഹത്തെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് മക്കള് ആ റബ്ബ് ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്ത് റബ്ബ് തിരിച്ചെടുത്താൽ എന്റെ റബ്ബ് തന്നത് റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സുള്ള പെണ്ണ് ഇങ്ങനൊരു പെണ്ണ് ഹിമാന്റെ ജനിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാര്യ നിനക്ക് ഇനി കിട്ടില്ല നീ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ മകനീമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേ അതിൽ നിനക്കല്ലാഹു മരിച്ചതിലും ഹൈറായ മകനത്തരും നീ സന്തോഷിച്ചു മടങ്ങിപ്പോവുക സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ മകന്റെ മയ്യത്ത് കളുപ്പിച്ച് കപം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഭർത്താവിന് നല്ല വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുത്ത് കുളിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ഭർത്താവുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് തന്നത് റബ്ബ് തിരിച്ചെടുത്താൽ ക്ഷമിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ മനസ്സ് കാട്ടിയ തൊൽഹത്ത
പഞ്ചറായാൽ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായാൽ അപ്പൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ മാനല്ലേ മക്കളെ നമുക്കുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അതിലും മെച്ചമായ മകനെ കൊടുത്തു അബ്ദുല്ലായ എന്ന മകൻ ആ മകൻ ഹാഫുലായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുപ്പത് ദിവസവും കാണാതെ പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി ആ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഹാഫുലീങ്ങളായി അള്ളാഹുവിന് അന്നത്തെ ആ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടി അതവിടെ നിൽക്കട്ടത് വേറെ വിഷയമാണ് ഈ മഹൻ അല്ല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ല തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം മക്കളെ ഇമാൻ നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മൾ മോമിനിയങ്ങളാകണം ഭരിപ്പിക്കണേ تقبل منا دعانا بحق صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم قل تكبير قل تكبير قل تكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته